ఖమ్మం రాజీవ్ గృహ కల్పలో నీటి కోసం అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారు మున్సిపల్ అధికారులకు ఎన్ని సార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా పట్టించుకోకపోవడంతో రాస్తా రోకో నిర్వహించారు ఖాళీ బిందెలతో మహిళలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు దీనిపై మరింత సమాచారం కదిరి అందిస్తారు ఖమ్మం నగరంలోని రాజీవ్ గృహకల్పలో ఈ మధ్య కాలంలోని రాజీవ్ గృహకల్ప అనే కాలనీ కార్పొరేషన్లో కలిసింది అయినప్పటికీ కానీ వీళ్లకు స్థానికంగా మంచినీళ్ల సమస్య తీరడం లేదని స్థానికంగా ఉన్న మహిళలందరూ కూడా రోడ్డు ఎక్కి ఈరోజు బైఠాయించి నిరసన కార్యక్రమాలు తెలుపుతున్నారు ఖాళీ బిందెలతో రోడ్డు ఎక్కిన మహిళలతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం ఈరోజు మీకు స్థానికంగా మంచినీళ్ల సమస్య ఏ విధంగా ఉంది తల్లి మాకు ఈ రోజు రాజీవ్ గురుకల్ప కాలనీ మేము ఇక్కడ పడే ఇబ్బందులు మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకునే నాదులు ఎవరు లేరు మాకు నీళ్ళు అంటే ఎవరు పట్టించుకునే నాదులు లేక మేము దుఃఖపడుకుంటున్నాము మాకు రోడ్లు నీళ్లు మంచిళ్ళు ఆ మురికి నీళ్ళతోటి నివసించుకుంటున్నా కూడా మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇక్కడ అన్ని సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి మేము ఏదో మురికి గుంటలలో బతికినట్టు బతుకుతాం అదాన్ని అనాథలుగా బతుకుతాను సార్ మేము అసలు మాకు ఇక్కడ తండను ఏటి గడ్డను ఉన్న తండనోళ్ళన్న మంచిగా బతుకుతారు కానీ మాకు అంతకంటే ఇనమైపోయినాం మేము నీళ్లు ఎటువంటి నీళ్లు వస్తున్నాయి మీ దగ్గరికి అయితే నీళ్ళు ఏంటంటే మాకు మెయిన్ మొట్టమొదటి నీళ్ళు నీళ్ళ సమస్య వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మోటార్ పోయిందనో లేకుంటే ఆ పైపులు పగిలిపోయినాయను ఆ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చెప్పడం ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదే జరుగుతుంది ఆ మిషన్ భగీరథ అన్నారు కానీ ఆ మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు మాకు రావట్లేవు ఇక నుంచి అయినా పర్మనెంట్ మోటార్ ఫిక్స్ చేసి వర్షాకాలం వచ్చిన ఏ ఎండాకాలం అయినా మాకు నీళ్లు సరఫరా చేసేసి మాకు చేయాలని మేము కోరుకు ఇంకోటి ఏంటంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఒక నెల నెల రెండు నెలల నుంచి ఆరు నెలల నుంచి రావట్లేదు దానివల్ల ఏంటంటే ఈ డెంగ్యూ జ్వరం దగ్గర ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు చనిపోయారు సో ఇక్కడ ఉన్న ఖమ్మం కమిషనర్ కానీ కలెక్టరేట్ కానీ విజ్ఞప్తి చేసుకునేది ఏంటంటే అతి త్వ అతి త్వరగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించి మాకు ఇక్కడ శాశ్వత పరిష్కారం ఒకటి చూపెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఎవరైనా అధికారులు వచ్చి నీళ్లకు సంబంధించిన సమస్య ఉందని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడిగారు ఎవరు రావట్లేదు సార్ చూసి పోవటమే కానీ ఎవరు పట్టించుకోరు కాలువలు తీయరు కాలువలు మేము ఇది చేస్తాం బదిలీ చేస్తా అంటారు ఏది పట్టించుకోరు మేము వచ్చి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది కానీ నీళ్లు ఏ నీళ్లు బురద నీళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో అలానే ఉంటున్నాయి అసలు ఆ నీళ్ళు అయితే దేనికైనా ఎవరు వాడుకోరు కానీ అలాంటి నీళ్లు వాడుకుంటున్నాం డెంగ్యూ జ్వరాలు ఇవన్నీ అవన్నీ మొత్తం బాగా వస్తున్నాయండి మా ఏరియా గింత కూడా పట్టించుకోవట్లేదు అంటే కార్పొరేషన్ లో కలిపారు కదా దీన్ని కార్పొరేషన్ లో కలిపిన నాటి నుంచి ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడ మీ దగ్గరకు వచ్చి అసలు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏందని అడిగారు రాలేదు కార్పొరేషన్ లో కలపక ముందు పోలేపల్లి వాళ్ళు నేల గురించి పట్టించుకోవాలంటే వాళ్ళు పది సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఈ రాజకురూపులను ఏలినా గానీ వాళ్ళు చేసింది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ కమ్మలో కలిసినా గానీ కమ్మలు చేసింది ఏమీ లేదు అప్పుడు ఇంటి పనులు వసూలు చేస్తారు నీల నీలది వసూలు చేస్తారు అన్ని వసూలు చేస్తారు కానీ ఏమీ లేదు కానీ మూడో స్టేజ్ నుంచి పాప ముసలి మేమంటే వయసు వాళ్ళం ఎట్ట ఒకటి తెచ్చుకుంటాం ఓకే ముసలోళ్ళు ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు ముసలోళ్ళు కూడా మూడో స్టేజ్ నుంచి వయసు వయసులని ఒక బిందె పట్టుకుని అమ్మ మాకు నీళ్లు పోయండి అమ్మ అనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు కర్ణగిరి ఇక ఏరు ప్రతిసారి మోటార్ కాలు వైరు తగిన మోటార్ కాలిపోయింది అంటారు అసలు ఆ వేసేటోళ్ళది ప్రాబ్లం మరి ఏందో కరెంటు బిల్లులు కట్టక ప్రాబ్లం ఏమో తెలియదులే కానీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కర్ణగిరికి మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంది అసలు ఈ రాజు గృహకల్ప కాలనీకి కూత వేటు దూరంలో ఒక పది మీటర్ల దూరం కూడా మున్నేరు పక్కనే ఉంటుంది అయినప్పటికీ కానీ వీళ్ళు దాదాపుగా మంచినీళ్ల సమస్య పన్నెండేళ్లుగా ఉన్నా కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు గతంలో పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్నా కానీ ఇటువంటి సమస్యను ఎదుర్కొన్నాం ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ లో కలిసినా కానీ ఇలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాం తమ సమస్య తీర్చే నాథుడే కరువయ్యాడని చెప్పేసి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది రాజీవ్ గృహకల్పులో మంచినీటి ఎద్దడి వల్ల ఉన్న పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ హర్షత్ తో కదీర్ వి న్యూస్ ఖమ